கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே உங்கள் அனைவரையும் கத்தருடைய சத்தம் என்ற இந்த தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இந்த நாளிலும் கர்த்தருடைய வார்த்தையை உங்களுக்கு சொல்லி உங்களுக்காக ஜபிக்க விரும்புகிறேன் அப்போ சில நடவடிக்கைகளின் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனத்திலே அப்போசனாகிய பேரில் கிறிஸ்துவை குறித்து சொல்லும் போது ஜீவாதிபதி என்று குறிப்பிட்டு சொல்லுகிறார் ஜீவாதிபதி என்றால் எல்லோருக்கும் ஜீவனை கொடுக்கிறவர் என்று அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது ஹீ இஸ் த கீவர் ஆஃப் லைஃப் ஜீவன் கொடுக்கிறவர் த பிரின்ஸ் ஆஃப் லைஃப் என்று சொல்லலாம் அப்போ சில நடவடிக்கைகளின் புஸ்தகம் பதினேழாம் அதிகாரத்திலே இருபத்தி ஐந்தாம் வசனத்தை வாசித்து பார்க்கையில் எல்லாருக்கும் ஜீவனையும் சுவாசத்தையும் சகலத்தையும் கொடுக்கிற அவர் எல்லோருக்கும் என்றால் எல்லா மனிதர்களுக்கும் ஜீவனையும் சுவாசத்தையும் ஒரு மனிதன் இந்த உலகத்தில் உயிரோடு வாழ்கிறான் என்றால் தாமாக வாழவில்லை பிறருடைய உதவினால் வாழவில்லை தேவன் அவனுக்கு சுவாசத்தையும் ஜீவனையும் கொடுத்திருக்கிறபடியினால் அவன் உயிர் வாழ்கிறான் ஒவ்வொரு மனிதர்களும் உலகத்தில் வாழக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை என்பது தேவனால் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு ஈவு அல்லது ஈவின் நாட்கள் ஆண்டவர் முதல் மனிதனாகிய ஆதாமை மண்ணில் இருந்து உருவாக்கி அவனுக்குள்ளே தம்முடைய ஜீவ சுவாசத்தை ஊதினார் அப்பொழுது அவன் ஜீவாத்மானான் அவனுக்குள்ளே ஜீவன் வந்தது தேவன் கொடுத்த அந்த ஜீவனாலே சுமார் தொள்ளாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட ஆண்டுகள் இந்த பூமியில் வாழ்ந்து குமாரரையும் குமாரத்திகளையும் பெற்றான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவனுக்குள்ளே ஜீவனை கத்தர் ஊதினார் அவன் ஜீவன் உள்ளவனாயிருந்தான் ஜீவன் பெற்றான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நமக்குள்ளே ஒவ்வொரு மனிதனுக்குள்ளும் ஒரு மனிதன் ஒரு தாயின் கற்பத்தில் இருக்கக்கூடிய நாட்களில் பத்து பதினா பத்து பனிரெண்டாவது வாரத்திலே அவனுக்குள்ளே அந்த சுவாச உறுப்புகள் செயல்பட ஆரம்பித்து இந்த பிரித்திங் சிஸ்டம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்று அவனுக்குள் செயல்பட ஆரம்பிக்கிறது ஸோ இப்படியாக ஒவ்வொரு மனிதனும் தேவனுடைய உதவினால்தான் உயிரோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் தேவன் மறைவான சப்போர்ட்டராக இருந்து மனிதன் உயிர் வாழ்வதற்கு தேவையான எல்லா பிராண வாய்வு வாய்வுகளையும் கொடுத்து அவனைக்கு மறைவான ஒரு சஸ்டைனராக இருந்து எல்லோரும் உயிரோடு வாழ உதவி செய்து வருகிறார் ஸோ நாம் உயிரோடு வாழ்கிறோம் என்றால் கர்த்தர் கொடுத்த ஜீவன் அதை வேதம் தெளிவாக நமக்கு சொல்லியிருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும் பிரசங்கின் புஸ்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினெட்டு பத்தொன்பது ஆகிய வசனத்தில் நீங்கள் வாசித்து பார்ப்பீர்கள் என்றால் இதோ உயிரோடு இருக்கும்படி தேவன் அருளி செய்த நாட்களெல்லாம் வசனத்தை கவனியுங்கள் இதோ உயிரோடு இருக்கும்படி தேவன் அருளி செய்த நாளெல்லாம் மனுஷன் புஷித்து குடித்து பலனை அனுபவிப்பதும் தேவனுடைய அணுக்கிரகம் அது தேவனுடைய ஒரு ஈவு என்று வசனத்தில் வாசிக்கின்றோம் 
ஒவ்வொரு மனிதரும் தேவனுடைய தேவனுடைய திருந்து பெறக்கூடிய ஆதரவினால் தான் வாழ்ந்து வருகிறோம் மனிதனுக்கு மட்டுமல்ல உலகத்தில் உயிர் வாழக்கூடிய அனைத்தும் அனைத்து ஜீவன்களுக்கும் ஜீவனை கொடுத்து உயிர் வாழச் செய்கிறவர் நம்முடைய ஆண்டவராகிய கத்தராயிருக்கிறார் பட் மனிதன் தேவனால் உயிர் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும் தேவனை அறியாமல் இருக்கிறான் தேவனுக்கு விரோதமான செயல்களில் ஈடுபடுகின்றான் தேவனை மறந்து வாழ் தேவனை மறந்து தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியங்களை செய்து தன் வாழ்க்கையில் பலவித தீமைகளுக்கு பாவங்களுக்கு அடிமையாகிவிட்டான் ஸோ தேவன் கொடுத்த கொடுத்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த வாழ்க்கை வாழ்க்கையை மனிதன் கெடுத்து கொண்டே இருக்கின்றான் பைபிள் ஒரு வசனம் உண்டு நீ உன்னை கெடுத்து கொண்டாய் ஆகிலும் என்னிடத்தில் வா உனக்கு சகாயம் உண்டு என்று கத்த சொல்லுகிறார் உன்னை நீயே கெடுத்து கொண்டாய் ஆகிலும் என்னிடத்தில் திரும்பி வா உனக்கு என்னிடத்தில் சகாயம் உண்டு என்று சொல்லி நம்மை படைத்து ஆண்டவர் தன்னை கெடுத்து வாழக்கூடிய ஒவ்வொரு மனிதரை பார்த்து தன்னிடத்தில் வாருங்கள் என்று அவர் அழைப்பதை பார்க்கின்றோம் மனிதன் தேவன்தான் என்னை படைத்தார் தேவன்தான் என்னை உயிரோடு வைத்திருக்கிறார் என்று உணராமல் வாழ்கின்றபடியால் அவனுடைய வாழ்க்கை பல நிலையில் கெட்டு போயிருக்கிறது ஆகையால்தான் ஆண்டவருடைய வேதம் சொல்லுகிறது வாலிப பிராயத்தில் உன் சிருஷ்டிகரை நனை உனக்கு ஜீவன் கொடுத்த கத்தரை தேடு என்று திரும்ப திரும்ப கத்தர் தம்முடைய தீர்க்க தரிசிகள் மூலமாய் மக்களுக்கு அழைப்பை கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறார் இரண்டாவதாக ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு புதிய வாழ்வை கொடுக்கிறார் சீசஸ் கிவ்ஸ் எ நியூ லைஃப் டு எவ்ரி ஒன் ஹூ பிலீவ் ஹிம் ஹூ அக்செப்ட் ஹிம் ஆஸ் ஹிஸ் லாட் அவரை விசுவாசித்து அவரை ஏற்றுக்கொள்ளுகிற ஒவ்வொரு மனிதர்களுக்கும் ஒரு புதிய வாழ்வை கொடுக்கிறார் கிறிஸ்து வண்டை ஒரு மனிதன் வருவதற்கு முன்பாக கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு முன்பாக அவனுடைய வாழ்க்கைக்கு ஒரு பெயரிட வேண்டுமென்றால் பழைய வாழ்க்கை புளித்த வாழ்க்கை கெட்டுப்போன வாழ்க்கை பழமையடைந்த வாழ்க்கை என்று கூறலாம் கிறிஸ்து வண்டை வருவதற்கு முன்பாக ஒரு மனிதனுடைய வாழ்வு குறித்து சொல்ல வேண்டுமென்றால் அவன் ஒரு செல்ஃப் சென்டர்ட் மேனாக அவனுடைய வாழ்க்கை ஒரு சுயத்தையும் இச்சைகளையும் பாவங்களையும் மையமாய்க் கொண்ட ஒரு கெட்டுப்போன வாழ்க்கையாய் கெட்டுப்போன வாழ்க்கையாகத்தான் இருக்க முடியும் ஒரு மனிதன் ஒரு ரிலிஜ ஒரு ரிலிஜியஸாக இருக்கலாம் ஒரு மார்க்கத்தில் வைராக்கியமாக இருக்கலாம் ஸோ இவைகளெல்லாம் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றத்தையும் ஒரு புதுமையையும் கொண்டு வருவதில்லை கிறிஸ்து தமிழத்தில் வரக்கூடிய ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு புதிய வாழ்வை கொடுக்கிறார் நியூ லைஃப் வேதத்தில் வாசித்து பார்க்கும் போது ரெண்டு குறந்தியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் அவசனத்தை வாசித்து பார்ப்பீர்கள் என்றால் ஒருவன் கிறிஸ்துவில் இருந்தால் அவன் புதிய சிருஷ்டியாகிறான் பழையவைகள்லாம் ஒளிந்து போயின எல்லாம் புதிதாயின கிறிஸ்துவில் இருந்தால் ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன் விதமாய் சொல்லுகிறது இஃப் எனி ஒன் ஜாயின் ஹிம் செல்ஃப் வித் ஜீசஸ் ஹி பிகம் ஏ நியூ கிரியேஷன் 
ஒரு புதிய சிருஷ்டி என்று சொன்னால் ஒரு புதிய வாழ்வை பெறுகிறான் எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் அப்போஸ்தலர் புஸ்தகத்தில் சவுல் என்ற ஒரு மார்க்க வைராக்கியம் உள்ள ஒரு மனிதனை பார்க்கின்றோம் நியாய பிரமாணத்தின்படி அவன் குற்றம் சாட்டப்படாதவனாகவும் ஒரு பரிசயனாகவும் ஒரு பக்தி வைராக்கியம் உள்ளவனாகவும் இருந்தான் கிறிஸ்துவை சேவித்த மக்கள் தங்கள் மார்க்கத்துக்கு விரோதியாக இருக்கிறார்கள் என்ற துற்போதனையின் நிமித்தம் அவன் கிறிஸ்தவர்களை துன்புறுத்தவும் கொலை செய்யவும் உபத்திரவப்படுத்தவும் ஆரம்பித்தான் அவன் ஒரு மார்க்க வெறியனாக இருந்தான் ஒரு மார்க்கத்தில் ஊறி வளர்ந்தவனாயிருந்தான் கிறிஸ்துவை அறியாதவனாயிருந்தான் அவன் ஒரு பெரிய ஸ்காலர் படிப்பிலும் செல்வத்திலும் எல்லாவற்றிலும் சிறந்திருந்தாலும் வாழ்க்கையை பாருங்கள் பிறரை துன்புறுத்தக்கூடியவனாயிருந்தான் கத்தரை ஆராதிக்கிற மக்களை வீடுகள் தோறும் உள்ளே புகுந்து அவர்களை வெளியே கொண்டு வந்து அவர்களுக்கு பலவித நிந்தைகளையும் அடிகளையும் உதைகளையும் கொடுத்தான் வாழ்க்கை ஒரு பழைய வாழ்க்கை ஆனால் அவன் தேவ ஜனத்தை அழிப்பதற்கு உத்தரவு பெற்றுக்கொண்டு தமஸ்குவுக்கு செல்லும் வழியில் கத்தரா இயேசு கிறிஸ்து அவனுக்கு தரிசனமாகிறார் தரிசனமான அந்த நேரத்திலே அவன் கிறிஸ்துவுக்கு தன்னை ஒப்பு கொடுக்கிறான் அவனுடைய வாழ்க்கை சவுல் என்ற வாழ்க்கை அப்படியே பவுலாக மாற்றப்பட்டு அவனுடைய வாழ்க்கையில் எவ்வளவு பெரிய வித்தியாசம் பாருங்கள் ஒரு கொலை வெறியோடு பிறரை துன்புறுத்தின அவன் யாரை அழிக்க தேடினானோ அவர்களுக்கு ஆதரவாக யாரை வெறுத்தானோ அவருக்கு சேவை செய்யும் அப்போஸ்தலாக மாறினான் அவனுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஆண்டவர் கொடுத்தார் கிறிஸ்து கிறிஸ்தவம் அல்ல கிறிஸ்து மனிதர்களுக்கு ஒரு புது வாழ்வை கொடுக்கிறார் இன்றைக்கு உங்கள் வாழ்க்கையின் வஸ்திரம் கரை விடிந்ததாக இருக்கலாம் அழுக்கடைந்ததாக இருக்கலாம் அநேகருக்கு வேதனை கொடுக்கக்கூடியதா இருக்கலாம் உங்களுக்கே அதிருப்தியை கொடுக்கக்கூடியதா இருக்கலாம் நீங்கள் இயேசு வண்டை வந்தால் அவர் உங்களுக்கு ஒரு மாற்றப்பட்ட ஒரு டிரான்ஸ்பார்ம்டு லைஃப் நியூ லைஃப் உங்க மனதிலும் சிந்தையிலும் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஒரு புதுமையை ஆண்டவர் கொடுக்கிறார் இதை உலகத்தில் எந்த மார்க்கத்தாலும் எந்த அவதார புருஷர்களாலும் எந்த படிப்பு படிப்பின படிப்புகளினாலும் எந்த காரியத்தினாலும் கொடுக்கக்கூடாத ஒன்றை கிறிஸ்து ஃப்ரீயாக கொடுக்கிறார் எல்லோருக்கும் அந்த வாழ்வை கொடுக்க விரும்புகிறார் அவரண்டை வருகிற ஒவ்வொருவருக்கும் அந்த புது ஜீவனை கொடுக்கிறார் நியூ லைஃப் இன் சீசஸ் இயேசுக்குள் ஒரு புதிய வாழ்வு பாருங்கள் சகைவு என்ற மனிதனை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் அவன் கிறிஸ்துவோடு உள்ள அந்த தொடர்புக்குள் வந்தான் கிறிஸ்துவை விசுவாசித்தான் கிறிஸ்துவை தன் உள்ளத்திலும் இல்லத்தில் ஏற்றுக்கொண்டான் அவனுக்குள் வந்த பெரிய மாற்றத்தை பாருங்கள் பெரிய மாற்றம் அந்த மாற்றமானது தேவனால் உண்டான மாற்றம் எ நியூ லைஃப் எ சேஞ்சு லைஃப் எ டிரான்ஸ்ஃபார்ம்டு லைஃப் இன்றைக்கு ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து கொடுக்கிற இந்த புதிய வாழ்வை உலகத்தில் எல்லோரும் பெற்றுக்கொள்வார்கள் என்றால் இந்த உலகமே ஒரு பெரிய பரலோகத்தின் பரவசத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கக்கூடும் இன்றைக்கு அறிவும் எல்லாம் பெருகியிருந்தாலும் மக்கள் மாறலி வாழ்க்கையின் அந்த சுவாபங்கள் குணங்கள் எல்லாம் சீர்கட்டதாயிருக்கிறது கொலைவாதங்கள் நிறைந்ததாயிருக்கிறது எத்தனை சட்டங்கள் இருந்தாலும் எத்தனை அறி படிப்பனைகள் இருந்தாலும் மக்களுடைய வாழ்வாதாரம் கெட்டு போய் கிடக்கிறது கிறிஸ்து 
விடத்தில் வரக்கூடிய ஒவ்வொருவருக்கும் வாழ்வில் பெரிய மாற்றத்தை தடுகிறார் அதான் வேதம் சொல்கிறது பாவியை நீதிமானாக்கிறார் ஹி மேக் ஏ சின்னர் இன்று ஏ ரைட்ஸ் மேன் பாவியாகிய ஒரு மனிதனை திருத்துவதற்கு எத்தனை முயற்சிகள் மக்கள் மேற்கொண்டாலும் அது தோல்வியாகத்தான் முடிகிறது கிராஜுவல் மாற்றம் அளிச்சு அப்படி இல்ல இடத்தில் வந்த மாத்திரத்தில் ஒரு புதிய வாழ்வு கெட்டு போ வேதாகமத்திலே லூகா சுவிசேஷத்திலே எல்லாருக்கும் அறிமுகமான ஒரு நல்ல சம்பவம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நம்ம வாசில் சொல்ல வேண்டும் என்றால் கெட்ட குமாரன் என்று சொல்வார்கள் இந்த இளைய குமாரன் தூர தேசத்துக்கு சென்று தன் இஷ்டப்படி வாழ்ந்து தகப்பனால் கொடுக்கப்பட்ட ஆஸ்தியெல்லாம் கெட்டு அழித்து துன்மார்க்க நண்பர்களோடு பழகி கடைசியில் ரொம்ப கஷ்டத்தில் வாழ்ந்தான் அவன் ஆண்டவன் கொடுத்த இந்த பூமிக்குரிய வாழ்வை அவனாகவே தன் துன்மார்க்கத்தை நிமித்தம் மோசமாக்கி விட்டான் ஆண்டவிடத்தில் பட்சவாதம் இல்லை ஸோ ஆண்டவர் ஈவாக கொடுத்த இந்த பூமிக்குரிய வாழ்க்கையை அவன் துன்மார்க்கத்தினாலே தன்னைத்தானே கெடுத்து கொண்டான் பின்பு அவனுடைய வாழ்விலே ஒரு பன்றி மேய்க்கும் தொழிலில் ஈடுபட்டான் அவன் மார்க்கத்தின்படி பன்றிகள் அறிவிருப்பானது என்று போதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அந்த தொழிலைத்தான் அவன் செய்ய வேண்டிய நிர்பாக்கியமான சூழ்நிலை ஏற்பட்டது பின்பு அதுவும் அந்த வேலை அவனுக்கு கைகூடி வரவில்லை பன்றிகள் சாப்பிடும் ஆகாரத்தை புசிக்க மனதாக இருந்தும் பசி தீரவில்லை அப்பொழுதுதான் தகப்பன் வீட்டை நினைவு கூறுகிறான் ஐயோ என் தகப்பன் எவ்வளோ ஐஸ்வர்யவான் என் தகப்பன் வீட்டில் வேலைக்காரர்கள் எவ்வளோ மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்கள் நான் என் தகப்பனிடத்தில் செல்வேன் பரத்துக்கு விரதமாகவும் உமக்கு விரதமாகவும் தவறு செய்தேன் என்று மன்னிப்பு கேட்டேன் என்று சொல்லி அவன் மனதிலே புத்தி தெளிவடைந்து தகப்பன் வீட்டை தேடி வருகிறான் தகப்பனை தேடி வந்த நேரத்தில் தகப்பன் அவனை கண்டு ஓடோடி வந்து அவனை வரவேற்று அவனுடைய அழுக்கான வஸ்திரத்தை மாற்றி அவனை குளிப்ப குளி குளிக்கச் செய்து புத்தாடை கொடுத்து மோதிரத்தை கொடுத்து ஒரு பெரிய விருந்து செய்யும்படி தகப்பன் கட்டளையிட்டதை பார்க்கிறான் தகப்பன் சொல்லுகிறான் இவன் மறித்தான் மீண்டும் உயிரோடு பிழைத்திருக்கிறான் என்று சொல்லி தகப்பனிடத்தில் வந்த மாத்திரத்திலே அழுக்கான வஸ்திரம் நீக்கப்பட்டது அவன் குளி குளிப்பாட்டி சுத்தமாக்கப்பட்டான் அவனுக்கு சிறந்த வஸ்திரம் கொடுக்கப்பட்டது வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய மாற்றம் உண்டானது எப்பொழுது உண்டானது அவன் அவனை படைத்த அவன் உருவாவதற்கு காண்மாய் தகப்பனிடத்தில் வந்தபோது தகப்பன் அவன் குற்றத்தை எல்லாம் மன்னித்து அவனுக்கு ஒரு புதிய வாழ்வை கொடுத்ததை பார்க்கிறோம் அன்பான் உள்ளே ஏசு கிறிஸ்து விடத்தில் பட்சவாதம் இல்லை யூதன் என்றும் கிரேக்கன் என்றும் இந்து என்றும் முஸ்லீம் என்றும் கிறிஸ்தவன் என்றும் எந்த பாகுபாடு கிடையாதே கிறிஸ்து விடத்தில் வந்தால் உனக்கு ஒரு புது வாழ்வு என் நியூ லைஃப் ஒரு புதிய வாழ்வு கொடுக்கப்படுகிறது இந்த வாழ்க்கையைத்தான் மகிழ்ச்சியும் சந்தோஷத்தையும் ஆண்டவர் வைத்திருக்கிறார் புது வாழ்வு நிமித்தம் அவன் பாவம் மன்னிக்கப்பட்டிருக்கிறது அவனுக்குள் நல்ல மனசாட்சி உண்டாகிறது தேவனோடு நல்ல ஐக்கியம் உண்டாகிறது அவனுக்குள்ளே ஒரு தெய்வீக மகிழ்ச்சி உண்டாகிறது இந்த பெரிய வாழ்வை கிறிஸ்து ஃப்ரீயா கொடுக்கிறார் பாவத்தில் விடுவிக்கப்பட்ட ஒரு சுத்திகரிக்கப்பட்ட வாழ்வை ஒரு புது வாழ்வாய் ஆண்டவர் கொடுக்கிறார் இது அவரிடத்தில் விசுவாசத்தோடு வந்த மக்களுக்கு வந்த ஒவ்வொருவருக்கும் இதை கொடுக்கிறார் மூன்றாவதாக ஏசு கிறிஸ்து நித்திய ஜீவனை கொடுக்கிறார் நீங்கள் ஒன்று யோவான் இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் சனத்தை வாசித்து பார்ப்பீர்கள் என்றால் நித்திய ஜீவனை அழிப்பேன் என்பதே அவர் நமக்கு செய்த 
வாக்கு தத்தம் இந்த உலகத்திலே நாம் வாழ்கிறது அனித்தியமான வாழ்க்கை இந்த உலகம் அனித்தியமானது நித்தியம் என்ற ஒன்று எட்டானிட்டி என்று சொல்லும் போது முடிவில்லாத அழிவில்லாத ஒரு நித்திய வாழ்வு இருக்கிறது அது பரலோக வாழ்வு இந்த வாழ்வையும் ஆண்டவர் அவ அவர் என்றை வந்து புது வாழ்வை பற்றி அந்த புது வாழ்வில் நிலைத்திருக்கிறவர்களுக்கும் அவர் அவர் என்றை வந்த அவர்கள் அவரை விட்டு விலகாமல் அவரில் நிலைத்திருந்தால் இந்த புதிய ஜீவனில் நிலைத்திருந்தால் நித்திய ஜீவனை அவர்கள் பெறுவார்கள் என்று வேதம் தெளிவாய் சொல்கிறது நீங்கள் வேதத்தில் வாசித்து பார்ப்பீர்கள் என்றால் நித்திய வாழ்வு என்றாலே முடிவில்லாத யுகா யுகமாய் வாழக்கூடிய ஒரு வாழ்வு மனிதனுக்குள் இருக்கக்கூடிய ஆவி ஆத்துமா மரணத்தில் மடிவதில்லை மரணத்திலே சரீரம்தான் மண்ணுக்குள் செல்லுகிறது அவன் ஆவி ஆத்துமா தேவனுடைய சாயலில் படைக்கப்பட்டது நித்தியமானது அதான் பைபிள் ஒரு வசனம் உண்டு பிரசங்கியின் புஸ்தகம் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்திலே இவ்விதமாய் சொல்லுகிறது மண்ணானது தான் முன்னிருந்த மண்ணுக்கு திரும்பி ஆவி தன்னை தந்த தேவனிடத்துக்கு மறுபடியும் போகாததற்கு முன்னும் அவரை உன் வாலிப பிராயத்திலே நினை எட்டானல் லைஃப் எட்டானல் டெத் டெத் மீன் செப்பரேஷன் அதாவது தேவனோடு தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் நிலையாக வாழ்வதற்கு நித்திய வாழ்வு என்று பெயர் நரகம் என்ற ஒன்று இருக்கிறது அது தேவனை விட்டு பிரிந்து வாழக்கூடிய எட்டானல் எட்டானிட்டி ஸோ நாம் கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு நல்ல வாழ்வில் இறுதி வரை இறுதி வரை நிலைத்திருப்போம் என்றால் இந்த உலகத்தின் வாழ்வின் முடிவிலே வி வில் பி டேக்கன் இன்று எட்டான லைஃப் தேவனுடைய நித்திய வாழ்வுக்குள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவோ வேதாகமத்தில் தேவனோடு தேவனுடைய தேவனால் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு வேதத்தில் இற்றலராக எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டவர்கள் செலவிக்கிறார்கள் ஏனோக்கு தேவனோடு சஞ்சரித்து கொண்டிருக்கையில் தேவனால் மரணத்தை காணாமல் உயிரோடு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார் எலியா அப்படியே சுழல் காற்றில் தேவனிடத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார் அப்போசனாகிய பவுல் மூன்றாம் வான வரைக்கும் எழு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு அங்கே தேவனை தேவனோடு பேசினார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது யோபான் அப்போஸ்தல வெளிப்படுத்தல் விசேஷம் நாலாம் அதிகாரத்திலே தேவன் அவரை இங்கே ஏறிவா என்று பரத்து கலைத்தார் அங்கே சில காட்சிகளை காண்பித்தார் ஸோ பரலோகத்தில் உள்ள காட்சிகளை எல்லாம் பார்த்து அவருக்கு வெளிப்படுத்தின சம்பவங்களை சபைக்கும் அவருடைய ஜனங்களுக்கும் அறிந்து கொள்ளும்படி வேதத்தில் அவைகளை நீ காண்கிறதையும் கேட்கிறதையும் எழுது என்று யோவானுக்கு ஆண்டவர் சொன்னார் அந்நாட்களிலே பரத்திலே தேவன் அவருக்கு காண்பித்ததையும் தேவன் சொன்னதையும் அவர் எழுதினார் அதுதான் வெளிப்படுத்தின புஸ்தகம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஸோ அங்கே சில பரலோக காட்சிகளை பார்க்கிறோம் வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி ஒன்றாம் அதிகாரத்திலே தேவனுடைய நகரமாகிய பரலோகம் எப்படி இருக்கும் என்றெல்லாம் விளக்கமாய் விவரித்து அவர் எழுதுகிறார் அப்போ சொன்னாய பவுல் மூன்றாம் வாரம் வரைக்கும் எடு எழுந்தருளி சென்று எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பவுல் சொல்லும் போது தேவன் தம்மிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு ஆயத்தம் பண்ணினதை கண் காணவும் இல்லை காது கேட்கவும் இல்லை பரிசுத்தாவினாலே தேவன் நமக்கு அதை வெளிப்படுத்தினார் என்று எழுதுகிறார் அன்பால் உள்ளே நித்திய ஜீவன் என்பது லிவ்விங் வித் காட் இன் ஹெவன் ஃபார் எவர் அண்ட் எவர் தட் இஸ் கால்ட் 
எட்டான லை அங்கே எப்படி வாழப்போகிறோம் அங்கே என்ன சிலாக்கியம் இருக்கிறது என்று வேதத்தில் கொஞ்சம் நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆகிலும் அது ஹெவன்லி லைஃப் தேவனோடு ஒருவர் வாழக்கூடிய வாழ்க்கை அற்புதமான வாழ்க்கை அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்வையும் கிறிஸ்து அவரை விசுவாசிக்கிற மக்களுக்கு கொடுப்பேன் என்று வாக்கு பண்ணியிருக்கிறார் அங்கே போயிட்டு யாருமே திரும்பி வந்து அங்கே இப்படி பண்ணலாம் இருந்தது என்று சொல்வதற்கு யாருக்கும் அனுமதி இல்லை யாரும் வருவதில்லை ஒருவன் மறித்து நித்தியத்துக்குள்ளே பிரவேசித்து விட்டால் இந்த பூமிக்கு வருவதற்கு எந்த மனுஷனுக்கும் உரிமை கிடையாது அனுமதி வழங்கப்படுவதில்லை ஐஸ்வர்யவான் பாதாளத்தில் சென்று தன் சகோதரர்களுக்கு லாசரசியாவது அனுப்பும் என்று கேட்டான் அதுக்கு ஆண்டவர் பெர்மிஷன் கொடுக்கவில்லை ஒரே தரம் அறிப்பதும் பின்பு நியாய தீர்ப்படைவதும் எல்லா மனுஷருக்கும் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னார் ஆகினாலே நித்திய வாழ்வு அது பேரானந்தத்தின் வாழ்வு அது அந்த வாழ்வை குறித்து அப்போசன் ஆகிய யோவான் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்திலே அங்கே கண்ணீர் இல்லை கவலை இல்லை வருத்தம் இல்லை சஞ்சலம் இல்லை அலறுதல் இல்லை என்று சொல்லும் போது தேவனோடு ஒரு இழைப்பாறுதலின் வாழ்வு தேவனோடு ஒரு ஆனந்த வாழ்வு இதை கிறிஸ்து தம்மை விசுவாசிக்கிற மக்களுக்கு அந்த நித்திய ஜீவனை தருவேன் என்று சொல்லுகிறார் அன்பான் உள்ளே இயேசு ஜீவாதிபதி நாம் எல்லாரும் ஜோ பண்ணுவோம் இந்த ராத்திரி வேளையிலே நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற வாழ்க்கை தேவன் உங்களுக்கு கொடுத்த ஒரு வாழ்வு தேவன் உங்களுக்கு ஈவாய் தந்த ஆயுசு நாட்கள் அதற்காக கத்தரை துதியுங்கள் எவ்வளவு நன்மைகளையும் பாக்கியத்தையும் சிலாக்கியத்தையும் இந்த பூமிக்குரிய வாழ்க்கையில் தந்திருக்கிறார் தேவன் அதுக்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துங்கள் ஒருவேளை உங்கள் வாழ்க்கை ஒரு பழைய வாழ்க்கையாக ஒரு கரப்டட் லைஃபாக இருக்கும் என்றால் கிறிஸ்து ஒன்றை வாருங்கள் கிறிஸ்து உங்கள் பாவத்தை மன்னித்து உங்களுக்கான வஸ்திரத்தை நீக்கி உங்களுக்கு ஒரு புதிய வாழ்வை கிறிஸ்து கொடுக்கிறார் கிறிஸ்து கொடுத்த புதிய வாழ்விலும் கிறிஸ்துவிலும் நிலை திறந்து கிறிஸ்து உங்களுக்கு தருவேன் என்ற நித்திய ஜீவனாகிய பரலோகத்தில் வாழும் வாழ்வை சுதந்திரிக்க கருத்தாயிருங்கள் கத்தர் உங்களை ஆசிர்விப்பாராக உங்களுக்காக ஜோம் என்றும் ஜீவாதிபதியாக இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே இந்த வசனத்தை கேட்ட ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதியும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே உடைய பிள்ளைகள் ஆவி ஆத்மா சரீரத்திலும் இவ்வுலக வாழ்விலும் பரலோக வாழ்வுக்குள்ள எல்லா நன்மைகளையும் கொடுத்து கத்தர் இந்த புதிய ஆண்டிலும் ஆசீர்வாதமாக நடத்தும் சரீரத்தில் வியாதி பலகீனங்கள் நீங்கி நல்ல சுகத்தோடு வாழ கத்தர் உதவி செய்யும் நீ கொடுக்கிற புதிய வாழ்வை பெற்றுக்கொள்ள உதவி செய்யும் கிருவை யாவரோடு இருப்பதாக ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜபங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமே